আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করে থাকি এবং আজকে ওর ব্যতিক্রম নয় দর্শক গত এক সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব তবে তার আগে আমাদের সাথে আজকে চারজন অতিথি আছেন যথারীতি প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হই আমার হাতের প্রথমেই বামে রয়েছেন জনাব আলী নওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম সাবেক এমপি মেম্বার অফ দি পার্লামেন্ট বাংলাদেশের এবং তিনি বিএনপি থেকে নির্বাচিত এমপি ছিলেন জনাব আলী নেওয়াজ মাহমুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এর পরবর্তীতে রয়েছেন জনাব এমাদুর রহমান এমাদ প্রেসিডেন্ট ইউকে জাসাস জনাব এমাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমার হাতের প্রথমে ডানে আছেন জনাব আব্দুর রহিম শামীম রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশন সেক্রেটারি লন্ডন আওয়ামী লীগ জনাব শামীম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং পরবর্তীতে রয়েছেন ডক্টর আরমান আহমেদ শিপ্রু হেলথ এবং পপুলেশন সেক্রেটারি সিলেট ডিস্ট্রিক্ট আওয়ামী লীগ জনাব শিপ্রু অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান স্ক্রিনের নিচে আর কিছুক্ষণের মধ্যে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারাও এই অনুষ্ঠানের অংশ হতে পারবেন আপনাদের ভাবনা এবং অভিমত আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন যারা ফেসবুকে নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখেন ফেসবুকে আপনারা দেখতে পাবেন চ্যানেল এসের ফেসবুক পেজে অথবা অভিমতের ফেসবুক পেজে যে আপনারা অনুষ্ঠানে দেখতে পাবেন আপনাদের মূল্যবান অভিমত আপনারা রাখতে পারবেন এবং আমরা চেষ্টা করব সেই অভিমতগুলি পড়ে শোনানোর দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গত এক সপ্তাহের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি সম্ভবত ছিল চিফ জাস্টিস এস কে এস কে সিনহাকে ঘিরে যে নাটকীয়তা রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সর্বশেষ চিফ জাস্টিস সিনহাকে অসুস্থ বলে কিংবা তার মাধ্যমে চিঠি লিখি অথবা তিনি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ছুটি চেয়েছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েছেন যদিও তিনি যাবার প্রাক্কালে তিনি সুস্থ আছেন বলে দাবি করেছেন এবং সেখানে তার যে সিগনেচার ছিল বহুল আলোচিত সেই সেই সিগনেচার যে সিগনেচারটি এর আগের অ্যাপ্লিকেশনে আদৌ তার স্বাক্ষর ছিল কি না যেটি অনেক দ্বন্দ্ব ছিল অনেক সন্দেহ ছিল তিনি সেখানে তার নিজের সিগনেচার করেছেন সবুজ কালে দিয়ে আমরা কথা বলবো এস কে সিনহার এই ছুটিতে যাওয়া অথবা তাকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া এ বিষয়ে কথা বলবো কথা বলবো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিএনপির চেয়ারপারসন অনেক দিন যুক্তরাজ্যে ছিলেন তিনি ছুটিতে এসেছিলেন তার পরিবারের সাথে সময় কাটানোর জন্য এবং চিকিৎসার জন্য তিনি বুধবার দেশে ফেরত যাচ্ছেন আগামীকালকে তিনি লন্ডন থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন বলে তার নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন আমরা কথা বলবো বেগম খালেদা জিয়ার এই লন্ডনে থাকা এবং একই সাথে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে বিএনপি বাংলাদেশে পড়বে যেখানে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোনা জারি এখন পর্যন্ত আছে তাকে গ্রেফতার করা হবে কি হবে না সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবো আপনারা নিশ্চয়ই এও জেনেছেন যে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার যিনি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে মত বিনিময় করছেন তিনি গতকালকে বিএনপির সাথে মত বিনিময়কালে একটি উক্তি করেছেন সেটি হচ্ছে শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রবক্তা বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং এটি তিনি আসলে কোন অর্থে এটি বলেছেন নাকি বিএনপিকে খুশি করার জন্য বলেছেন নাকি রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি আলোচনা সৃষ্টির জন্য বলেছেন সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো যদিও যুবলীগের চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই বলেছেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে প্রধান চিফ জাস্টিস যিনি ছিলেন চিফ জাস্টিসের ভূতে পেয়েছে এই বিষয়গুলি থাকছে এবং থাকছে আপনাদের দেয়া মূল্যবান অভিমতগুলি আমি প্রথমেই জনাব আলী নেওয়াজ মাহমুদ কৈম আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করতে চাই আপনি নিশ্চয়ই চিফ জাস্টিস এস কে সিনহার গত কয়েক সপ্তাহের বিশেষ করে সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট বাতিল করে দেওয়ার পর থেকে তাকে নিয়ে যে আলোচনা নিশ্চয়ই সেটি আপনি পর্যবেক্ষণ করেছেন আপনি কি সেই বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট তো তাকে যে ছুটিতে পাঠিয়ে দেয়া আপনার কাছে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে ছুটি চাওয়া যেটি বিএনপি শুরু থেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছে এবং চিফ চিফ জাস্টিস যাওয়ার সময় বলেছেন তিনি সুস্থ আছেন আপনার কাছে কি মনে হয় তিনি ছুটিতে গেছেন নাকি তাকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমি ব্রিটেনের সমস্ত মানুষকে বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের মানুষ এখানে বসবাস করছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি চিফ জাস্টিস নিয়ে জনাব এস কে সিনহা সাহেবকে নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি একটা আলোচনার কিছু নাই কারণ হলো যে বাংলাদেশের যে কোনো মানুষ একেবারে আদা আবাল বৃদ্ধ বনিতা একেবারে শিশুরাও বুঝবে একেবারেই যে লোকটা কম রাজনৈতিক খোঁজ খবর রাখে সে লোক সে লোকটাও জানে যে চিফ জাস্টিস তাকে কি অবস্থায় কি প্রেক্ষিতে তাকে আজকে অস্ট্রেলিয়া যেতে হয়েছে
আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা বিরাজমান দীর্ঘদিন ধরে বেশ অনেক দিন ধরেই আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলছে সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা মোটেই কাম্য না কোনো শোভনীয় না এবং যথাযথ না আপনারা জানেন যে রাষ্ট্রের সমস্ত অঙ্গেই আজকে যে একটা উত্তাপ আমরা লক্ষ্য করছি সেটা আমাদের দেশের জন্য খুবই ভয়াবহ আমি মনে করি কারণ আমরা লড়াই করেছিলাম একাত্তর সালে তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে আমাদের মা বোনেরা সম্মান দিয়েছে দেশে একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছে আমাদের আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে একটা খুব রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় একটা খুব কল্যাণমুখী একটা রাষ্ট্র ভালো একটা রাষ্ট্র আমরা পাবো যেখানে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো খুব স্বাধীন এবং স্বকীয়তার সঙ্গে কাজ করবে এবং মানুষের জন্য কাজ করবে গণমুখী বা জনমুখী ভূমিকা রাখবে সেটা আজকে একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়েছে আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল আসলে তাকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা আপনি কি মনে করেন সেটাই আমি বলছি যে সেখানে আমরা সবাই জানি যে এস কে সিনহা সাহেব আমাদের ষোড়শ সংশোধনের রায়টা বাতিল করার পরেই আজকে কিন্তু তাকে নানা রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে কারণ এই সরকারের আমলেই কিন্তু সিনহা সাহেব নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু ষোড়শ সংশোধনী যখন বাতিল করা হয়েছে তার পরবর্তী সমস্ত ঘটনাবলী রাজনৈতিক অঙ্গনে কিন্তু আমরা সবাই দেখছি কি হচ্ছে তার উপর চাপ প্রয়োগ করা তার বাড়িতে যাওয়া তার বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা যাচ্ছেন যোগাযোগ মন্ত্রী যাচ্ছেন তার দলের সাধারণ সম্পাদক যাচ্ছেন মন্ত্রীরা যাচ্ছেন এবং প্রকাশ্যে হাইকোর্টের সুপ্রিম কোর্টের অঙ্গনে তার বিরুদ্ধে তাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাকে রাজাকার বানায় দেওয়া শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান করে দেওয়া এবং তাকে এক্ষুনি বিদায় করে দেওয়া উচিত মানসিক অসুস্থ এবং শেষ পর্যন্ত বলা হচ্ছে তা তিনি অসুস্থ তিনি তার ক্যান্সার হয়েছে এরকম একটা কথা বলে একটা সবাই আমরা বুঝতে পারি এবং যে কোনো লোক বুঝতে পারে যে তাকে চাপ প্রয়োগ করে আজকে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এটা বিচার বিভাগের জন্যে খুবই খারাপ আপনি দেখেন তার ছুটির দরখাস্ত নিয়েও যে একটা নাটক হচ্ছে একটা প্রধান বিচারপতি তিনি একটা আবেদন করেছেন ছুটির জন্যে সেখানে পাঁচটা ভুল পাঁচটা ভুল এবং তার সিগনেচারটাও আমি সুপ্রিম কোর্টের অনেক সিনিয়র আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি যে সিগনেচারের সঙ্গে তারা পরিচিত আজকে সেই সিগনেচারের সঙ্গে কিন্তু এই সিগনেচারের কোনো মিল নেই এবং আপনি হ্যাঁ নিশ্চয়ই এটাই তো যে কোনো লোক বুঝবে এবং আপনি দেখেন তিনি যাবার সময় নিজে বলে গেছেন যে তিনি সুস্থ ধন্যবাদ আমি শিপলু আপনার কাছে আসবো যে এই বিষয়ে আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করবো সেটি হচ্ছে যে এত নাটকীয় তার কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা কারণ এখন তো অনেকেই বলবেন যে এটি দিবালুকের মতো স্পষ্ট তার সিগনেচার জালিয়াতি করা হয়েছে অথবা নকল করা হয়েছে অথবা সেটি তার সিগনেচার নয় একটি চিঠি বাংলাদেশের চিফ জাস্টিস লিখেছেন নিশ্চয়ই চিফ জাস্টিসের একটি চিঠি লেখার ক্ষেত্রে যে প্রোটোকল মেনটেন করতে হয় বাংলাদেশের মতো দেশে সেগুলি নিশ্চয়ই তিনি মেনটেন করে লিখেছেন এবং সেখানে পাঁচটি বানান ভুল পরবর্তীতে তিনি সুস্থ আছেন বলে নিজেই দাবি করেছেন তো এই ঘটনাক্রম কি এটি প্রমাণ করে না যে তিনি আসলে সুস্থ ছিলেন এবং তাকে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে এবং এই পুরো বিষয়টি সরকারের উচ্চ মহল থেকে কিংবা সরকারের প্রেশনে করা হচ্ছে সরকার প্রেশার দিয়ে এটি করছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই আপনার মাধ্যমে আজকে যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন পাশাপাশি আমাদের ব্রিটেনের সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি খুব চমৎকারভাবে প্রথমেই যে জিনিসটার কথা যে ব্যাপারে আজকে আলোচনা শুরু করেছেন আমাদের সকলের সম্মানিত ব্যক্তি এস কে সিনহা আমাদের সিলেটেরই একজন কৃতি সন্তান তিনি আমাদের প্রধান বিচারপতি আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি সম্মান করি কিন্তু প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে আমরা কিছুদিন আগেও দেখলাম যে বিচার ব্যবস্থার বাইরে এসে তিনি কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন এই তার এই ধরনের কর্মকাণ্ডে তার কিছু কথাবার্তায় সাধারণ মানুষ কিন্তু মর্মাহত হয়েছে এখানে যে শুধু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মর্মাহত হয়েছেন এরকম কোনো বিষয় না বাংলাদেশের আপামর মানুষের হৃদয়ে তার এই কথাগুলো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে 
তো তার ছুটির ব্যাপারে যে প্রসঙ্গটি আপনি বলতে যাচ্ছেন আসলে এটা তার তিনি ছুটি নিয়ে যাচ্ছেন এখানে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই আমি দৃঢ়ভাবে আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশশত জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমলে কিন্তু বিচার ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এমন কি বিচার ব্যবস্থাকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শাসন আমলে এটা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এখানে চাপ প্রয়োগের তো কোনো প্রশ্নই আসে না তিনি হয়তো ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনে দেশের বাইরে গেছেন এর আগেও তো তিনি অনেকবার ছুটি তিনি সুস্থ আছেন এবং তিনি সুস্থ নেই বিষয়টা কিন্তু এই এই দুটি অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ জি চিঠিতে বলা আছে তিনি অসুস্থ তিনি নিজের মুখে সারা জাতির সামনে বলেছেন তিনি সুস্থ জি পার্থক্যটা এখানেই হ্যাঁ পার্থক্যটা এখানে আমিও সেটা বুঝতে পারছি আমিও স্পষ্টভাবে আপনাকে বলছি এখানে চাপ প্রয়োগ করার জন্য কোনো বিষয় থাকতো তিনি যেভাবে বলছেন জাতির সামনে তিনি সুস্থ তাহলে তার উপর চাপ আছে এটা তিনি বলতেই পারতেন তার উপরে আদৌ কোনো চাপ নেই এটা রাজনৈতিক কারণে বিএনপির পক্ষ থেকে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে একটু উস্কে দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপি এই কথাগুলো বাজারে নিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার কথা থেকে আপনার কাছে কি মনে হয়নি যে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন যাবার আগে ছুটিতে যাবার আগে অথবা ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়ার আগে যে এই কথাগুলির মধ্যে অনেকগুলি ইঙ্গিত আছে এবং অনেকগুলি স্পষ্ট বার্তা আছে যে বিচার বিভাগের উপর সরকার হস্তক্ষেপ করছে তিনি সুস্থ আছেন এবং তিনি প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি কোনো ধরনের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড করার রেওয়াজ নেই তিনি এ কথাগুলি বলেছেন আপনার কাছে কি মনে হয়নি যে এই বিষয়গুলি একটি অস্বাভাবিকতা বিরাজ করে অস্বাভাবিক কথাবার্তা এবং জুডিশিয়াল সিস্টেম বাংলাদেশের প্রপার প্রসেসে নেই প্রপার মেন প্রপারলি প্রপারলি মেনটেন করা হচ্ছে না কিংবা ডিউ প্রসেস মেনটেন করা হচ্ছে না তার কথাগুলির মধ্যে এই বার্তাই আছে না আমি কেন মনে করি না সেটা আমি স্পষ্টভাবে আপনাকে আবারও বলছি যে আপনি যেটা বলছেন যে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে আমি দৃঢ়ভাবে বলছি তাকে ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে না তিনি নিজে থেকেই ছুটিতে গেছেন এবং এই সরকারের একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী হিসেবে দেশত্ত জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন কর্মী হিসেবে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন যে সরকার এই সরকারের পক্ষ থেকে তার উপর কোনো চাপ নেই তার তিনি পুরোপুরি স্বাধীনভাবেই এতদিন তার দায়িত্ব পালন করেছেন জি তার নিজের মুখের কথা বিশ্বাস করব নাকি এখন আপনি যে কথা বলেছেন তিনি তার কথা তিনি বলতেই পারেন একজন প্রধান বিচারপতি তিনি তার বক্তব্য দিতেই পারেন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে যিনি অসুস্থ তিনিই বলছেন তিনি সুস্থ তিনি কোথায় বলেছেন এটা আমি আসলে ঠিক মিডিয়াতে দেখেছি তিনি বলেছেন মিডিয়াতে এবং তার সারা জাতির সামনে স্পষ্ট ভিডিওতে টেলিভিশনে এস কে সিনহা সাহেব পত্রপত্রিকাতে সব জায়গায় তিনি বলেছেন তিনি সুস্থ আছেন প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে আমি আপনাকে যেটা বলতে চাই আজকে এস কে সিনহা সাহেবকে নিয়ে আমরা এখানে যে আলোচনা করছি তার সুস্থ তো অসুস্থতা নিয়ে কিন্তু আমরা তো এটা নিয়ে আলোচনা করছি না তিনি তার ক্ষমতার বাইরে এসে আসবো সে বিষয়ে রাজনৈতিক বক্তব্যটা দিলেন সে বিষয়ে সাধারণ মানুষকে উস্কে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়ে যেতে তিনি কাজ করেন সেজন্যই তিনি অসুস্থ না সেজন্য অসুস্থ না তিনি তিনি পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সেজন্যই কি অসুস্থ তিনি না সেজন্য অসুস্থ হবেন কেন একটু আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি একটু বলি আপনি বলবেন আমি শেষ করে ফেলি তো তিনি আমি আপনাকে আবারো আস্থার সাথে বলছি তিনি ছুটিতেই গেছেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তার উপর চাপ প্রয়োগ করা বা সরকারের উপর না অসম্ভব অসম্ভব তাকে কেন অসুস্থ করা হবে একজন সুস্থ মানুষকে আমরা অসুস্থ কেন করব তিনি তার ছুটিতে গেছেন তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি আপনার কাছে কি মনে হয় তাকে কি জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি তিনি ছুটিতে গেছেন নাকি অন্য কোনো কিছু যেটি তার বিরুদ্ধে এগারোটি সুস্পষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে যেখানে নৈতিক স্খলন সহ দুর্নীতি সহ আরও এগারোটি সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে যে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যেটি পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে এই বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে তাকে তিনি নিজে থেকে ছুটি নিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেলসকে এবং যারা দেখছেন আমার দল বিএনপি এবং জাসাসের পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার স্টেট কথা যে সারা দেশবাসী দেখেছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশিরা যে যেখানে আছেন আমরা সবাই সচেতন আমরা দেখেছি মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছি এবং এ যুগের আমরা এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ আমরা দেখেছি যে কি ধরনের হেনস্থা করা হয়েছে আমাদের সম্মানিত প্রধান বিচারপতিকে বিচারপতিকে উনি যখন ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করলেন আওয়ামী লীগের বর্তমান অবৈধ সরকার এবং আওয়ামী লীগের বিপক্ষে চলে যাওয়াই ওনারা যেভাবে ওনার প্রতি উনি এক একটা দায়িত্বে আছেন উনি শুধু একজন ব্যক্তি না উনি একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এর উপরে আর কোনো জায়গার
এটা আমরা কখনো দেখি নাই এর পূর্বে ওনারা সমালোচনা করেছেন যে উনাকে আমরা নিয়োগ দিয়েছি উনি পাগল হয়ে গেছেন উনি একটা দেশে দালাল হয়ে গেছেন উনি রাজনৈতিক কর্মী হয়েছে হয়ে গেছেন উনি আরেকটা মানে যাচ্ছে তাই যা মুখে দিয়ে আসছে সেই ওই সব নেতারা সমালোচনা করেছেন এরপরে উনি ছুটিতে গেলেন ছুটি থেকে আসার আসার পরে কি হইল এই কয়েকদিনে এ কয়েকদিন হলো যে ওনার সাইন নকল করে উনি নাকি ছুটিতে গিয়েছেন এটার এটা একটা ভুয়া সারা বিশ্ববাসী দেখেছে একটা ভাইরাল হয়ে গেছে এরপরে উনি নিজে এখানে প্রথম আলো দেখেন প্রথম আলো কিন্তু ওনাদের গড়ানার একটা পত্রিকা আমার আমার প্রতিপক্ষের গড়ানার পত্রিকা প্রথম আলো প্রথম আলোতে দেখেন উনি হুবহু লেখা আছে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সব পত্রিকায় লেখছে এবং সাথে সাথে ভাইরাল হয়ে গেছে এবং তিনি ডিরেক্টলি বলছেন একজন প্রধান বিচারপতি উনি যাওয়ার প্রাক্কালে উনি ডিরেক্টলি বলছেন যে সরকার বিচার বিভাগকে হস্তক্ষেপ করছে আমি আপনাকে এখানে একটি প্রশ্ন করি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট থেকে নজিরবিহীনভাবে একটি প্রেস রিলিজ করা হয়েছে এবং সেখানে সব জাস্টিসরা মিলে সব জাস্টিসের কথার অভিব্যক্তির মাধ্যম অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে চিফ জাস্টিসের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট এগারোটি অভিযোগ আছে রাষ্ট্রপতি সেই অভিযোগগুলি জাস্টিসদেরকে প্রেরণ করেছেন এই বিষয়ে যখন চিফ জাস্টিসকে প্রমাণ করতে বলা হয় বা তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার চান অন্যান্য বিচারপতিরা তখন তিনি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সব জাস্টিসরা বলেছেন যে তার সাথে তিনি আর বসবেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ছুটিতে যাওয়ার যে আবহ সেটি সৃষ্টি এখানে এখানে আমি বলি আপনাকে একটা নাটক নাটক কিভাবে ওনাকে যারা নিয়োগ দিয়েছেন এটা এটা দেখতে হবে সে উনি বিপ্রধান বিচারপতি থাকাকালীন এইসব ঘটনা ঘটিয়েছেন কিনা যদি ঘটানো উনি ঘটিয়ে থাকেন তাহলে সৌর সংশোধনী বাতিলের আগে ঘটনা ওনাকে এই এই ধরনের সাংবিধানিকভাবে যেভাবে একজন বিচারপতিকে সাংবাদিক সাংবিধানিকভাবে ওনাকে ওনাকে বরখাস্ত করা হয় বা ওনাকে পেনশনে পাঠানো দেওয়া হয় ওইভাবে দেওয়া যেতে পারত কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সংবিধানে একথা বলে না এবং ওনাকে যে এগারোটি মামলা দেওয়া হয়েছে এটা এটা এর জন্য এগারোটা অভিযোগ দেওয়া হয়েছে এর জন্য যারা নিয়োগ দিয়েছে বর্তমান সরকার এবং প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতির উপর মামলা মামলা করা উচিত উনি উনি দায়ী এখন কেন এই ঘটনা ঘটছে আগে কেন দেওয়া হইল না এখন কি করানো এখন কি অভিযোগ আনা যাবে না তাহলে এখনও অভিযোগটা পুরো নাটক কারণ ওনাদের পক্ষে যায় নাই তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যদি অভিযোগ নিয়ে আসা হয় সেটি নাটক আর যদি যদি বিচার হয় তাহলে কেন এখন বিচার হবে আগে বিচার হতে পারতো কিংবা আগে অভিযোগগুলো নিয়ে আসা এখানে তো যা আসছে এগারোটা এটা তো ক্লিয়ার না কখন উনি করছেন উনি যদি আগে করে থাকেন তাইলেও এখানে ওনারা এটা ভুল করছেন কারণ ওনারা ওনাদের দলীয় একজনকে তার মানে কি আপনার কথাতে আগেই ভুলটা করা হয়েছে ভুলটা আগেই শুধরানো উচিত ছিল আর এখন যেটি করা হচ্ছে সেটি নাটক তাহলে সত্য টোটাল টোটাল একটা নাটক শেষ করে ফেলি দেখেন রাষ্ট্র যদি চায় যেভাবে ওনাকে হেনস্থা করে ওনার ওয়াইফ কে এয়ারপোর্টে রেখে ওনাকে বিদায় করে দেওয়া হয় রাষ্ট্র যদি চায় যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় সত্য যদি হয় তা তাহলে এই যে অভিযোগগুলি নিয়ে আসা হয়েছে সেই অভিযোগগুলি নিয়ে আসা ঠিক হয়েছে কিনা যদি হয়ে থাকে যদি হয়ে থাকে তাকে আইনের মাধ্যমে এইভাবে এখন এইভাবে না বলে তাকে আইনের মাধ্যমে এনে মানে যেভাবে আমাদের সংবিধান আছে সেইভাবে ওনার বিচার করা উচিত ছিল একটি বিষয় এখানে যে চিফ জাস্টিস বাংলাদেশের প্রথম বিচারপতি যিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে চিফ জাস্টিস হয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে যিনি চিফ জাস্টিস হয়েছেন অনেকেই বলছেন এবং এটি নিয়ে বিশেষ করে ভারতে অনেক আলোচনা হচ্ছে ভারতের মিডিয়াগুলি অনেক কথাবার্তা বলছে যে তিনি হিন্দু বলে তাকে অনেকটা ভিক্টিমাইজড করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ আসলে 
এখনো বাংলাদেশে সেই আবহ সৃষ্টি হয়নি যে সংখ্যালঘুদেরকে আপন করে নেয়ার কিংবা সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করতে পারে বাংলাদেশ সেই অবস্থান এখনো নেই আপনি আপনার মাধ্যমে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আর চ্যানেল এস এর দর্শক শ্রোতা সকলকে আমি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সালাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সরাসরি আসছি আপনি যে কথাটি বলছেন যে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোককে সংখ্যালঘু ঠিক আছে তবে ওনারা হলো আদিবাসী মণিপুরি মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোক ওনার পরিবারের অন্য অন্য সদস্যের সাথে আমার এখন তো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তিনি উনি কমলগঞ্জের তিনি গত দুর্গা পূজাতে তিনি মন্দিরে গিয়েছেন তিনি পূজা করেছেন মণিপুরি হিন্দু মণিপুরি হিন্দু মণিপুরি তিনি মণিপুরি সম্প্রদায় এবং হিন্দু সম্প্রদায় মণিপুরি সম্প্রদায় এবং হিন্দু সম্প্রদায় হ্যাঁ এখন এইখানে আসলে যে সম্প্রদায় কি আওয়ামী লীগ আপনি জানেন আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে আওয়ামী লীগ মানে কোনো যে ধর্ম ধর্মকে কখনো প্রাধান্য দেয় না যার যার যোগ্যতাকে রাষ্ট্র কখনো ধর্মকে প্রাধান্য দেয় না যোগ্যতা অনুযায়ী সেটা বিচার করে সেই জন্য উনি ওনা উনি চিফ জাস্টিস হতে পেরেছেন এবং এইটা এই যে ধর্মীয় বিষয় এখানে আসার প্রশ্নই উঠে না এইগুলা হয়তো ভারতের একটা মিডিয়া হ্যাঁ আপনি সত্য বলেছেন আমি নিজেও দেখেছি যে জি টিভি বোধহয় এরা মিডিয়া নিউজ করেছে মানে ওই ভারতের যে হিন্দু সম্প্রদায়কে উস্কানি দেওয়ার জন্য উস্কে দেওয়ার জন্য তো এই এই বিষয়টা বাংলাদেশে কখনো আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আমরা রাষ্ট্র সবার যার ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার এই নীতিতে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে সেজন্য এখানে সংখ্যা লঘু হিসেবে উনাকে আমরা আখ্যায়িত করি না উনি যে বিষয়টি করেছেন যেটা হয়েছে উনার এক্তিয়ার বই এক্তিয়ারের বাইরে এসে উনার যে সে এক্তিয়ার নির্ধারণ করবে কে না উনি একজন জাস্টিস আজকে দেখেন আমরা এই ব্রিটেনে আসি আমরা কয়জন চিফ জাস্টিসের নাম জানি ব্রিটেনের চিফ জাস্টিসের যারা যাদের জানার প্রয়োজন যাদের জানার প্রয়োজন অবশ্যই তারা নাম জানবে কিন্তু আপামর জনগণ জানে না উনি আপামর জনগণ যে চিফ জাস্টিস এস কে সিনহার নাম তিন মাস কিংবা চার মাস আগেও জানতো বাংলাদেশে সেটিও কিন্তু না কিন্তু উনি কেন আসলেন উনি উনার উনি তো রাজনৈতিক নেতা না উনি ফেস ব্রিফিং করেন উনি বাইরে আসেন বক্তব্য দেন মিটিং করেন উনার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে উনি বলেন পাকিস্তানের সাথে তুলনা করেন উনার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে উনি এখানে একজন মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য রয়েছেন সংসদ সদস্যদের উনি অশিক্ষিত বলেন মূর্খ বলেন এই ধরনের কথাবার্তা বলে উনি এটা আলোচনায় এসেছেন এটার পিছনেও হয়তো কোনো কারণ থাকতে পারে এই জন্য আজকে বিএনপি যেহেতু বিএনপি আজকে উনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ উনার উপর এই হইছে উনার উপর সেই হইছে এটার পিছনে হয়তো বিএনপির কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে উনার সাথে তাহলে উনি কেন গেলেন ওনাকে তো জোর করে ফাটিয়ে দেওয়া হয় নাই উনার এটা এটা বিদেশে যাইতে হইলে আপনি জানেন এটা ভিসা প্রসেস আছে উনি বলেছেন ওনার বউকে রেখে এয়ারপোর্টে উনাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে উনাকে জোর করে বিদায় দেওয়া হয় নাই উনি বলতে পারতেন যে আমি যাব না তো উনি উনি গেছেন সেজন্য আপনি 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 আমাকে একটি কথা বলেন তো আপনি তার মানে হচ্ছে কি তিনি তার স্ত্রীকে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন এটি সারা জাতি জানে তিনিও জানতেন যে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন তাদের ভিসাও হয়েছে যতদূর খবর পত্রপত্রিকাতে এসছে যে তারা একসাথে ভিসাও পেয়েছেন তিন বছরের ভিসাও পেয়েছেন সেটিও পত্রপত্রিকাতে চলে এসছে তার মানে কি তিনি ইচ্ছা করে তার স্ত্রীকে ভিসা সহ এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবেন এবং এয়ারপোর্ট থেকে বলবেন না তুমি যেতে পারবে না সেটা তো ওনার ব্যাপার ওনার পার্সোনাল ব্যাপার কিন্তু অপপ্রচার চালাচ্ছে 
कैकदिनार सृष्टि प्रधान विचारपति के सरकार जोर घर जे राजनीति चलते अने के बोल नाटक चलते अने के स्वाभाविक घटना विशेषकर जस्टिस सिनहार बर्तमान घटनार साथ राजनीतर को संश्लिष्टता सरकार जड़ित हार को सम्भावना नहीं जनाब विचार बांगलेश आईन मंत्री कख मिथ्या कथा बोलें ना एवं जस्टिस सिनहार बर्तमान वास्तवतार प्रेक्षित जा घटे से सत्य छुट्टी छुट्टी गए एर मजखने सरकार संश्लिष्टता नहीं सरकार प्रेसार नहीं किंबा एर पेचने सरकार हाथ नहीं आपनारा ता विश्वास करें कि ना अथवा जस्टिस सिनहार बिुदे जे एगारोटी अभिजुक एस अभिजुक परिप्रेक्षित सब विचारपतरा सिद्धान नहीं चीफ जस्टिस सिनहारे ता एक ही बेचे एजलैसे ता बसबें और तर परिप्रेक्षित जस्टिस सिनहा छुट्टी बाध्य प्रधान विचारपति के लिए जन्म जगह परिचित सब समय नौकाय भूट देवे कौकाय भूट दे कथा दावी स्वाभा 
कॉलर सलाम अलैकुम हेलो क्या लो हेलो ये लाइन का दुबा आपने लाइव ओबीमोटो नुस्खा ने कौन सा बोलते हैं आपका नाम हेलो कॉलर आपने लाइव ओबीमोटो नुस्खा ने कौन सा बोलते हैं एवं आम्रा शोभाय आपना बोक्तो बो सुनते पाच्ची आमी स्टूडियो थे के कौन सा बोलते हैं आपना नाम शंभोते कॉलर कैमरा हरी फिल्सी जाच्ची पौरवती कॉलर देखी क्या चलने हेलो सलाम अलैकुम कॉलर हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम कॉलर आपना नाम आमी अली कोई राम मैनचेस्टर था की जनाब अली हमारे थैंक यू दोनों बाद आपने सुंदर रहता ट्रॉफी कैंचन अपना पेनल और जरा आपसे निर्णय के समार सलाम जी आपना रोबी मोट हमारो भी मोट तो इलो आमी मैनचेस्टर का दुनिया तो हमारे खोता का सेस कोटे चंज जाने तो हमी भाई बोलों हमारे प्रश्नों तो इलो जब प्रधान भी सार को तीस दिन राजा का रसला बाद दूर नीति बाद रसला तो कौन एनरे देश था कि भाई रुई यार राइट कहने दे वो इलो देश था कि ताइन जैसों में सूटी का टाइया इल्ला आवार पोरे ये दूर नीति रोबी जुगे तो जब कुनुजों ने रुफ्रे मामला हो है किंतु खाली राष्ट्रवादी रुफ्रे हो है ना ताके क्या नो आस्ते दया होलो किंबा ताके तीनी जो दी राजा कर थके न किंबा दोनों दी ग्रस्त थके न क्या नो ताके ये रागे आइने आउटाइन याशा होलो ना एटी बोलते जाच्चन अपने जाच्चे पौरवती को लो देखी क्या चलना है हेलो सलामुलिकुम हेलो सलामुलिकुम मामून बोलती लंदन थके आपना नाम दुखी � कारण शोभाई तो जाना बांग्लादेश में बहुत तमाम पिक्चर पुत्री आपस था तो ये रिपोर्ट भी की थे हमें एक टप पोस्ट नो करते जाएं जो भी कोनो पिक्चर पुत्री बीरुत है पूर्व बोलते कि बीतेश अथवा पाचा आती कौन ही हम दुनिया थी आरो सुन दिश्चो किस वो भी जो था के ताहले ताके पौधन पिक्चर पुत्री हिस्से में ये पसंद सुनी दिस्तो भावे, आमादर के उत्तर दिए खुशी कर मिल बोले आमी आशा करे। आशंक को धन्यवाद, जाचे पर बोलती कॉलर, देखिए क्या चलना है। हेलो सलाम अलैकुम कॉलर। कॉलर सलाम अलैकुम। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम कॉलर, नाम कोठे के फोन करें चंन। बाय, मन नाम बेलालुद्दीन, मैं बर्मिंगम � जी भाई आमी वो तो बोलता हूँ सही राम जे एक भाई फोन दिस फोन फोन दे आ रही कोई जाता है जे बिचार पोतेर माता ठीक ना ही था इन्हें अपन बांग्लादेश के प्रधान बिचार पोते ही था इन्होंने माता जो दी ठीक ना था कि ये तथारा आगे जे अमर आओ मिली जो मानुनियों प्रधान मंत्री वों राष्ट्रपति शो Thank you. Thank you very much. Let's see what's going on. Hello, Hello, Salaam Alaikum. Hello, Salaam Alaikum. Hello, Salaam Alaikum. How are you talking about your live announcement? Your name is your name. You're talking about your television and volume. You're talking about your line. Hello. How are you talking about your name? I'm talking about Manchester. Your name? Our name is Rahman. Rahman Manchester. How are you talking about your name? I'm talking about your name. I'm talking about your name. जी आज के उठी दर दर के अभी धन्यवाद जनाई अपन तार दर के सलाम दिच्छी जी अखान आमल को था चास के जी विषय टॉपिक्स पे ना को था उन्हें रखो भी ये तो क्रूशियल टॉपिक्स पुरान मनोनिय पुरान विषय होती हैं सम्पूर्ण के अखान ये बेपर आमी यार मुन्तो बोच्चे मोकबिला जेहतु उन्हें पुराण पिसों के पक्षी जो अलंकृत हो गए हैं उनसे लेकर तीनी धोरे रखते पारे नहीं तार ये दुष्कर मिल जाना काफी हमारे उचित उन्हें ऐसे जब फेस करो उचित इधर हमारे मंत्रबोध आशंक को धन्यवाद आपना अभिमत है जनो आमला उन्हें के अपेक्षा कुछ ना हम चेस्ट कर बापने देश अगले फोन नहीं जनो मिस्रो फोन एवं प्रतिक्रिया आमला पाँच से जस्टिस सिन्हा के घेरे प्रथमी जे कॉलर फोन करें चंच जनाब मुतालब मुतालब जे आपने बोले चंच जे आपने ताके चेनेन एवं आपने एक टी शंप्रदायर को थोड़े करें चंच जेटी आउमिलिक मोने करे जे शे शंप्रदायर भोट आशुले तारा पाए किंतु आशुले तारा दे की दयना भोट दे की दयना शेटी नहीं आपने शंधे पुष्ण करें चंच एवं गोने के ही बोल 
এবং যেই দুর্নীতির কথা কিংবা অনিয়মের কথা বলা হচ্ছে যেই অনিয়মগুলি করা হয়েছে কিংবা একিউজ যিনি হয়েছেন প্রধান বিচারপতি সেগুলি তিনি করেছেন প্রধান বিচারপতি হওয়ার আগে তাহলে কিভাবে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো প্রশ্ন হচ্ছে আসলে কোনটি এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন বিষয়টি এই মুহূর্তে বিবেচ্য যে প্রধান বিচারপতি ছুটিতে গিয়েছেন অথবা তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়ে গিয়েছে নাকি এখন এই মুহূর্তে যে এগারোটি সুস্পষ্ট অভিযোগের কথা বলা হচ্ছে যে অভিযোগগুলি এসছে পত্রপত্রিকাতে সেই অভিযোগগুলি প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি ছুটিতে যাবেন আসলে কোনটিকে আমরা মুখ্য মনে করব এটি এখন একটি বিশাল প্রশ্ন আমি আবার আপনার কাছে আসতে চাই জনাব আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম কলারদের প্রতিক্রিয়া আপনি দেখলেন যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া যে অনেকেই বলছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আছে সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজে থেকেই সরে যাওয়া উচিত ছিল অনেকে বলছেন যে তিনি যদি দুর্নীতিবাজ হয়েই থাকেন তাহলে আগে কেন তাকে নিয়োগ দেওয়া হলো আপনার কাছে পুরো বিষয়টি এখন আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে আমি আমার কথা শুরু করার আগে কিন্তু বলছিলাম যে আসলে ঘটনাটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারি সবাই জানে এখানে শামিম সাহেব শিপলু সাহেব ওনারাও যারা বলছেন আসলে ওনারাও জানেন যে আসল ঘটনাটা কি যেহেতু ওনারা একটা দল করেন ওই কারণে দলকে ডিফেন্ড করার জন্য ওনাদের যা বলার ওনারা বলছেন অ্যাকচুয়ালি দেখেন আমাদের কলাররা যে সমস্ত সেন্টিমেন্টটা এখানে বলছেন সেটা আমি একটু বলতে চাই সেটা হলো এই সরকারের আমলে একজন পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ করার ক্ষেত্রেও একেবারে তার বাবা মা চোদ্দ পুরুষের একেবারে ডিএনএ টেস্ট করে নিয়ে আসা হচ্ছে একটা কনস্টেবল একটা পিয়ন যে সে আওয়ামী লীগ ঘরনার কি না কিংবা অন্য কোনো দলের কি না অন্য কোনো দলের হলে আর চাকরি দেওয়া হচ্ছে না আওয়ামী লীগের লাইনের লোক হতে হবে সেখানে বাংলাদেশের একটা মৌলিক কাঠামোর একটা অঙ্গ বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করা হলো এবং এখন বলা হচ্ছে যে তিনি হলেন দুর্নীতিবাজ কে নিয়োগ করলেন যদি তিনি দুর্নীতিবাজ হয়ে থাকেন তাহলে এত বড় একটা দায়িত্ব পালনে আওয়ামী লীগ তো ব্যর্থ আওয়ামী লীগের সরকারে থাকার তো কোনোই অধিকার নাই নৈতিক অধিকার নাই যে এইরকম একটা জায়গায় বিচার বিভাগের একদম একদম প্রধান যিনি হবেন আপনি জানেন যে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ একটা আইন বিভাগ একটা শাসন বিভাগ একটা বিচার বিভাগ সেই একটা বিভাগের প্রধান যিনি হবেন সেটা বাছাই করলেন ওনারা একজন দুর্নীতিবাসকে এটা যদি হয়েও থাকে আমি জানি না এটা যদি হয়েও থাকে তাহলে পরে আজকে এই যারা এই কাজটা করেছেন তাদের ক্ষমতায় থাকবার কোনো নৈতিক অধিকার নাই নাম্বার টু হচ্ছে যে আমি ধরে নিলাম তিনি দুর্নীতি করেছেন একজন কলার বলেছেন এই রকম একটা দুর্নীতিবাজ লোককে কি সুন্দর এয়ারপোর্ট দিয়ে আপনি চলে যেতে দিলেন এটা অদ্ভুত ব্যাপার হ্যাঁ আপনি এখানে মানে এই ছোটোখাটো ছিটকে চোর টোর এইটা ওইটা টুকটাক অপরাধের সাথে যারা জড়িত তাদের আপনি দেখা করে মাজায় দড়িতে বেঁধে নিয়ে আসতেছেন আর এরকম একটা এগারোটা আমি জানি না এগারোটা কী অভিযোগ মানুষও জানে না ওনারা বলছেন এই একটা এগারোটা এরকম এত বিরাট দুর্নীতি করে তিনি আরামসে একেবারে এয়ারপোর্ট দিয়ে প্লেনে উঠে চলে গেলেন তা গভর্নমেন্ট কি তৃতীয় কথা হচ্ছে হলো আমার যে দুর্নীতি তিনি করলেন বিচারপতিদেরকে ডেকে এনে রাষ্ট্রপতি বলছেন রাষ্ট্রপতির কি এটা এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে দুর্নীতি দমন বিভাগ আছে দুর্নীতি দমন বিভাগ তো এইটা ডিল করবে দুর্নীতি দমন বিভাগের তো কেউ বলছে না যে তারা দুর্নীতি করছেন এর প্রেসিডেন্ট ডেকে পাঠালেন পাঁচজন বিচারপতিকে ডেকে এনে বলছেন যে উনি এগারোটা দুর্নীতি করছেন কি এগারোটা দুর্নীতি করছেন ওই দেশ জানে না দুর্নীতি দমন বিভাগ একটা আছে যে যেটা কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকার পুষছে দুর্নীতিকে মোকাবেলা করার জন্য তারা কিছু জানেন না আজকে তিনি দুর্নীতি বা একটা দাম দিয়ে উনি এগারে রাষ্ট্রপতি তার দপ্তরে পাঁচজন বিচারপতিকে ডেকে নিয়ে ধরাই দিলেন যে তিনি দুর্নীতি করছেন একটা আরেকটা একটু প্লিজ আরেকটা প্লিজ আর বলছেন যে ছুটি ছুটি অসুস্থ উনি বলেন যে আমি অসুস্থ না উনি বলেন অসুস্থ আমার ভাইও বললেন অসুস্থ একটা অদ্ভুত ব্যাপার আপনাদের মনে আছে পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচনের আগে এরশাদ সাহেব পিস্তল নিয়ে বসে আছেন যে আমি এই সরকারের আন্ডার ইলেকশনে যাব না এবং তাকে তাকে বলা হলো যে উনি অসুস্থ সিএমএইচি নিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলো তার জোর করে এবং তারপরে কয়েকদিন পরে ওনারে গলফ ক্লাবে নিয়ে আটকায় রাখা হলো এবং তার এভাবে করে তাকে নির্বাচনে আনা হলো তো সুস্থ লোককে বলা হচ্ছে অসুস্থ আর কয়েকদিন পরে বলবে পাগল অমক তমক বলে বাংলাদেশ থেকে আমাদের শোনেন ওই যে বললেন যে বিএনপি এটা নিয়ে কেন বিএনপির কনসার্ন না বিএনপি এই দেশের একটা বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বেগম খালেদা জিয়া যার নেত্রী 
জনাব তারেক রহমান যার নেতা একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক দল সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক দল এরকম একটা ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করবে না এত বড় একটা রাজনৈতিক দল সেখানে কনসার্ন হবে না হবে তো সুতরাং আজকে বিএনপির না বিষয়টা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের একটা গুরুতর ক্ষতি হচ্ছে রাষ্ট্রের একটা বিরাট অঙ্গ আজকে তসনস প্রধান বিচারপতি তো চলেই গেলেন আরো পাঁচজনের কি অবস্থা আছে আমরা জানি না এই এগারোটা অভিযোগ আপনি কোন সাংবাদিক জানে ভাই আমি একটু বলি এই এগারোটা অভিযোগ কি আমি জানেন আমি জানি কেউ জানে আমি এখন এখানে একটি প্রশ্ন করবো আপনি বলেছেন যে বিএনপি বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে কনসার্ন হবে কিনা আপনারা তো গত এই সরকারের প্রায় আট বছর বিভিন্ন বিষয়ে কনসার্ন হয়েছেন কিন্তু কোনো কনসার্নই আপনাদের সাফল্যের মুখ দেখেনি প্রধান বিচারপতি ছুটিতে গেছেন এই কথাটা কে বলছে অ্যাটর্নি জেনারেল কে বলছে আইন মন্ত্রী আপনি খেয়াল করেন তার প্রধান বিচারপতি যিনি ছুটিতে যান অবসরে যান কোনো কিছু করেন তাহলে তার হাই সুপ্রিম কোর্টের যে রেজিস্টার তিনি সেই স্টেটমেন্টটা করবেন মন্ত্রী তো করবে না অ্যাটর্নি জেনারেল তো করবে না তারা করবে এই অ্যাটর্নি জেনারেল তো প্রকাশ্যেই হাইকোর্টের মিটিংয়ে বলে যে আমি আশা রাখি যে বেগম কি শেখ হাসিনা আমাকে নমিনেশন দিবেন তো তারা আজকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য সরকারের তাবেদারি করতে করতে এমন একটা জায়গায় গেছেন যে আজকে পুরো বিচার বিভাগটা ধ্বংস হয়ে গেছে পার্লামেন্ট তো শেষই আজকে পার্লামেন্ট তো ধ্বংস পার্লামেন্ট তো নাই আজকে আপনারা বাংলাদেশের বৃহৎ অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আপনারা কী করছেন দেখেন একটা কথা বিএনপি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক একটা রাজনৈতিক সংগঠন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিএনপি বরাবরই চেষ্টা করছে ঘরের এবং এবং সেটা এখন আপনি এটা মানবেন যে সরকারের দমন পীড়ন এমন মাত্রায় গেছে যা একেবারে ইতিহাসে একটা একটা আমাদের দেশে একটা রেকর্ড হয়ে গেল হয়ে গেল আপনি চিন্তা করেন আমাদের নেত্রী বেগম খালেদে জিয়ার নামে এই যে একের পর এক মামলা হচ্ছে আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমান আমাদের দেশ নায়ক তারেক রহমানের নামে এত মামলা হচ্ছে যে তিনি দেশে ফিরতে পারছেন না আপনি জানেন দেশের অবস্থা কি আমি প্লিজ লন্ডনে 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 হয়তো আমরা অনেক কথা বলতে পারবো আপনি বাংলাদেশে আজকে প্রত্যেকটা সিনিয়র নেতা আমাদের নামে শত শত মামলা হত্যা করা হচ্ছে গুম করা হচ্ছে জেলে পড়ে আছে কত এখন পুলিশ কিন্তু চোর ডাকাতের পিছনে পড়ে এই বিষয়গুলো এখন কে বিএনপি করে তার পিছনে তার মানে তার মানে হচ্ছে যে সরকারের যে দমন পীড়নের কথা আপনি বলছেন সরকারের যে দমন পীড়নের কথা বলছেন এটি ভেবে অথবা এটি চিন্তা করে অথবা ভুক্তভোগী হয়ে আপনারা এগুলি অ্যাকসেপ্ট গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং আপনি আপনি আপনার কথা মতো একটি বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভের একটি স্তম্ভ ধ্বংস করে ফেলে দেয়া আছে আপনারা কিছু করতে পারছেন না ফার্মাই একটা কথা বলি একটা বলি রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তিটাকে যদি সরকার একটা অগণতান্ত্রিক পথে ব্যবহার করে তখন সেটা মোকাবেলা করা কিন্তু নিশ্চয়ই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ধন্যবাদ আজকে পুলিশ আজকে বিডিআর আজকে সমস্ত অর্গানগুলো আপনি দেখেন যে সরকার এমনভাবে ব্যবহার করছে এবং তাদের শাসন তাদের শৈর শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য হেন কাজ নাই যা তারা করছে আমি আপনার কাছে এই অবস্থা চলবে না এই অবস্থা একটা পরিবর্তন হবে করতে চেয়েছি আপনি কলারদের বক্তব্য শুনেছেন এবং কলাররা কিন্তু আজকের এই যুগে যে একজন সুস্থ মানুষ বলছে যে তিনি সুস্থ আর আপনি সেখানে দাবি করছেন যে তিনি অসুস্থ এবং আপনি নিজেও একজন ডাক্তার তো কলারা কিন্তু সব বিষয়গুলি বিবেচনা করে আচ্ছা বিবেচনা করে তাদের মতামত আপনি শুনেছেন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন তাকে অসুস্থ বানানো হলো কলারদের মতে এবং যদি তিনি যে অভিযোগগুলি আসছে এখন সেই অভিযোগগুলি সত্য যদি হয়ে থাকে আমি যদি আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়মের কথা মতো বলি যে এই এর দায়ী দায়িত্ব তো সরকারের নেওয়া উচিত ছিল তিনি যদি দুর্নীতিবাজ হয়ে থাকেন বা যে এগারোটি অভিযোগের কথা বলা হচ্ছে সেই এগারোটি অভিযোগ যদি সত্যি হয়ে থাকে কে কেন তাকে প্রধান বিচারপতি বানানো হলো আমি আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা এখানে চলে এসেছে আমি প্রথমে খুব ছোট্ট করে ওইগুলোর কথা আমি বলতে চাই বিশেষ করে আমার অগ্রজ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা এমাদ সাহেব তিনি বলেছেন যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপর মামলার একটি কথা বলেছেন যেটা আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই ধরনের কথাগুলোর নিন্দা জানাই অন এয়ারে বসে এই ধরনের কথাবার্তাগুলো না বলাই ভালো এবং অবৈধ সরকারের কথা তিনি বলেছেন সরকারের বৈধ তো অবৈধ 
অবৈধ এটা বলার জন্য কিন্তু এটা যথেষ্ট জায়গা নয় সরকার বৈধ না অবৈধ এটা বাংলাদেশের জনগণ সেটা চিন্তা করবে বাংলাদেশের বাংলাদেশের কমিশন রায় দিয়েছে যে সরকার বৈধ নয় আমি আপনার কথার সময় কোনো কথা বলিনি সরকার বৈধ নয় সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশন রায় দিয়েছে সাথে আমি আপনার কথার সাথে এখন দিমত পোষণ করে আমি যেটা বলছি যে দুর্নীতির যে বিষয়গুলো এসেছে আমাদের চিফ জাস্টিসের ব্যাপারে এগুলো কিন্তু এখনো অভিযোগ অভিযোগ আকারে রয়েছে এটা এখনো এগুলো এখনো সেগুলো প্রমাণিত হয়নি এবং আপনি জানেন না আমিও জানি না না অ্যাটর্নি জেনারেল এবং আইনমন্ত্রীর কথা যেটা এখন যে অভিযোগগুলো আসছে সেগুলি কেন আগে আসলো না এবং কেন এই আসছে আমি ওইটাতেই আসছে এর আগে আমি ছোট করে শুধু সেটাই বলেছি অ্যাটর্নি জেনারেল সময় কেন এই বিষয়ে আইনমন্ত্রীর ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন তারাই তো কথা বলবেন কারণ তারা তো রাষ্ট্রীয় পদ प्रधान विचारपति छुट्टी जाबना कर কিন্তু এই কথাটা আইনমন্ত্রী এবং অ্যাটর্নি জেনারেল বলতে পারেন কারণ তারাও বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তারা রাষ্ট্রীয় পদে রয়েছেন এই কারণে তারা এই কথাগুলো বলতে পারেন দুর্নীতির যে বিষয়টা আপনি আমাকে বলেছেন আমি আবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কেন তাকে নিয়োগ দেওয়া হলো এক এগারোটি অভিযোগ যদি থাকে প্রথমেই কেন তাকে নিয়োগ দেওয়া হলো নিয়োগটা তো একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে তিনি তো হঠাৎ করে যে এরকম তো কোনো ঘটনা ছিল না সিলেট জজ কোর্টের তিনি একজন বিচারপতি তাকে ধরে এনে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে কি দুর্নীতির অভিযোগ এর আগে কি চেক করা হয়নি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে অভিযোগগুলি এখন আসছে সেই অভিযোগগুলি কি এর আগে যাচাই করা হয়নি আপনি এটি বলতে চাচ্ছেন এটা যাচাই বাছাই এটা তো একটা নির্দিষ্ট সংস্থা রয়েছে আমরা এখানে এর আগেও আলোচনা করেছি এটা তো তারাও যাচাই বাছাই করবে সরকারের পক্ষ থেকেও যাচাই বাছাই করা হবে তখন সেগুলি আসবে प्रधान विचारपति हार आगे सामने आसनी कि आना हो अभिजुकता शासनारा যে এগারোটি গুরুতর অভিযোগের কথা এখন বলা হচ্ছে সেগুলি কেন আগে আসলো না সেটাই তো আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এটা তো একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি প্রধান বিচারপতি হয়েছেন এটা একটা প্রক্রিয়া হুট করে ধরে তাকে সিলেট বা মমন সিং বা ঢাকা জজ কোর্টের জাস্টিস থেকে তাকে চিফ জাস্টিস করা হয় নাই একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছেন এগুলো দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ আমাদের দেশে রয়েছেন সেই কথাগুলো তখন না কথাগুলো এখন আসছে আমরা এস কে সিনহা সাহেবকে নিয়ে অনেক কথা বলেছি আজকে এই অনুষ্ঠানের আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম টাইমই আমরা খরচ করে ফেলেছি কিন্তু আমরা এই কথাগুলো কেন বলছি না যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে তিনি কটুক্তি করেছেন আমাদের মহান জাতীয় অভিযুক্ত তা না মহান জাতীয় সংসদে প্রধান বিচারপতির জন্য তিনি কথা বলছেন তিনি তার এক্তিয়ারের বাইরে এসে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশকে তুলনা করছেন এগুলো নিয়ে কেন আমরা কথা বলছি অনেক কথা হয়েছে এগুলো নিয়ে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান যাচ্ছে ছোট একটা বিরতিতে বিরতির পর আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে এবং বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির प्रधान विचारपति जस्टिस सिन्हा के घर जो आलोचना चलते बांगलेशुटी गथबा जो प्रक्रिया छुट्टी पाठानो 
এবং পুরো প্রক্রিয়াকে ঘিরে যে অস্পষ্টতা যে বিতর্ক এবং যে সব তথ্য আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের অতিথিদের সাথে অনেকেই ফোন করছেন এবং অনেকেই ফেসবুকে মেসেজ রেখেছেন আমরা চেষ্টা করব কয়েকটি মেসেজ পরে শোনানোর একজন কথা বলেছেন সম্রাট আলী আগে আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিলেন সেজন্য কোনো অভিযোগ আসে নাই মোহাম্মদ জয়নাল মিয়া বলেছেন অনেক লম্বা মেসেজ আমরা সবাইকে বলি যে ছোট ছোট মেসেজ ছাড়ার জন্য অনেকেই বলেছেন আপনাদের অনেকের বক্তব্য হচ্ছে যে জাস্টিস সিনহা পুরোটাই একটা নাটক একজন কমেন্ট করেছেন আরেকজন কমেন্ট করেছেন যে আওয়ামী লীগের সরকার শেখ হাসিনা মানের স্বপ্ন এবং আওয়ামী লীগ স্বপ্ন দেখে শেখ হাসিনা সরকার বারবার দরকার বলেছেন একজন আরেকজন বলেছেন যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আছে সেই অভিযোগগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই পদে থাকার যোগ্য নন এই ধরনের আরও অনেকগুলি কমেন্ট এসেছে আমরা চেষ্টা করব সবগুলি কমেন্ট পড়ে শোনানোর অনেকে আবার ফোনে অপেক্ষা করছেন আমরা খুব সংক্ষেপে কয়েকটি ফোন নেওয়ার চেষ্টা করব দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার কলার আসসালাম আলাইকুম কলার কি লাইনে আছেন জি জি আপনার নাম এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন আমার নাম শিহাব আমি লুটন থেকে ফোন করেছি জনাব শিহাব লুটন থেকে আপনার অভিমত খুব সংক্ষেপে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনি লাইভ অনুষ্ঠানে কথা বলছেন খুব সংক্ষেপে আপনার অভিমত জি আমার অভিমত হচ্ছে এই যে বর্তমানে যে চিফ জাস্টিস নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে এটা সব সবই সাজানো নাটক সাজানো নাটক ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শিহাব লুটন থেকে ফোন করেছেন কারণ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ चेस्टा পরে ফোন করার চেষ্টা করবেন আপনার টেলিভিশনের ভলিউম অন আমি মিউট করে দিয়েছি মিউট করে দিয়েছেন আপনি একবার ফোন করেছেন খুব সংক্ষেপে বলুন আপনার অভিমত আমি বলতে যাচ্ছি যে আপনি যে 11টা অভিমতের অভিযোগের কথা উত্থাপন করছেন एक्चुअली এই জিনিসগুলি আমি আজকে সকালে একটা টক শো দেখছিলাম আগে প্রাক্তন মন্ত্রী যিনি ওনাকে নিয়ে দিয়েছেন আপনার অভিমত আপনার অভিমত তিনি বলেছেন যে এই এই অভিযোগগুলি ওনার নিয়োগ পাওয়ার পরে হয়েছে ধন্যবাদ এগুলো আমরা ডিসকাস করে ফেলেছি ধন্যবাদ জনাব রহমান যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কি আছে লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার छुट्टी प्रार्थी সেই আবেদনকারী ছুটিতে যাওয়ার আবেদনকারী সেই ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি তিনি জাতির সামনে বলছেন তিনি সুস্থ কিন্তু বলেন সুস্থ আমি ছুটিতে যাচ্ছি আমি ছুটি করব আমি বাইরে যাব একটু বেরি আমার মন ফ্রেশ হবে তারপর আমি চলে আসব হ্যাঁ এটাই তো নাকি তো এটিকে আপনি এই এই যে বললেন যে আমি একটু বেরি আসব আমি একটু অসুস্থ মন ফ্রেশ হবে এগুলি কি মানে আর কি মানে আপনি বলছেন এই এই তথ্যগুলো আপনি কোথায় পেলেন आवेदन कर हटात कर मन हो जाश्लेषण আমি 
جناب کوئی سور آپ نے کوئی تھے اس لئے نوڈے فون کرتے ہیں ہمارا 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 پردان بشار پتر نے کہ آمارا کے ہیتا ناٹک کرتے ہیں ناٹک کرتے ہیں ہیتا دارا کھومتا دوریا راکار جنو ایک لگ کرتے ہیں دونوں بات آپ نے کہ ناٹک کرتے ہیں کھومتا کے دوریا راکار جنو کرتے ہیں جاچے پورو بٹی کو لے دیکھے کیا چلانے ہیلو سلام علیکم آپ نے ٹیلیویشنر وولیوم اون اون ایٹی ایٹی پورو نو نیوم جے ٹیلیویشن بند کرے সম্ভবত ওই কলারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি দর্শক কথা বলছি আমরা অভিমত অনুষ্ঠানে আমি জনাব শামিম আপনার কাছে সরাসরি যাব আপনি বক্তব্যটি শুনেছেন যে এই কলার এই পর্যন্ত এখন এই পর্বে যারা ফোন করেছেন তারা অধিকাংশই মনে করেন যে এটি একটি নাটক ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য সরকার এটি করছে এটি বলেছেন জনাব কয়েসুর प्रथम धन्यवाद जे आज के जे देश थे के दुई जोन ऐसे चेन, आमादेर एक जोन साबे मानोनियो संसद सदस्य। आमी घर थे क्यों नहीं? उन्हीं घर थे कि ना मी था, आम बाइरे आप यार ची। जी आपने आपने देश थे के ऐसे चेन, आम को तो बोलते दें। आपने देश थे के ऐसे चेन, उनके आमंत्रण जनार्दन जनो, जना साबे के एमपी, जना � एवं आर एक जोन आमादेर अपने जाने जोनों नों दी तो सिलेटर शाबेक में और बार बार निर्बाचित तो में और चिले सिलेट महानगराओं मिलिगेर शुभाबुती एवं आओ मिलिगेर केंद्रीय शदुश्चो जोन आप बदरुद्दीन आहमदेर बदरुद्दीन आहमद कमरान शायबेर शुजिग्गो संतान सिलेट जला आओ मिलिगेर शायस्तो � आमी चुट्टो करे उनारा जे किसूटा अभिजुग ऐने चेन, शेगुला आमी एक टू खंडन करते चाहिए, जब मन भाई प्रथम में बोले चेन जे देश ना कि अस्तिरोता विराज करचे, आशुले देशे कुनो अस्तिरोता विराज करचे ना देश उत्तम तो शांति ते आसे आपनारा जाने बांग्लादेश एतो जनोशोइंग कार बारे जोरजोरितो � रोहिंग्या शोरनाथी देर बांग्लादेश जे उधारों था देखिए चल माइंड में नहीं हम लोग कथा बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया तार बांग्लादेश ऑफ ह्यूमैनिटी शबे बांग्लादेश को ना कोला हुए बांग्लादेश नहीं हम लोग कथा बोल रहे थे यार आगे प्रोडक्ट ना आमे 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 जस्ट उन्हें उन्हर दिन गुला जस्टिस के उन्हर दिन गुला कोरे देश शादीन कोरे चे एटियो 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 आमी बांग्लादेश के मानुष एवं पत्तेक्टी ओंगे ना कि राष्ट्रीय पत्तेक्टी ओंगे ना कि प्रॉब्लम रोए चे पत्तेक्टी ओंगो बांग्लादेश के राष्ट्रीय सोचोल रोए चे एवं उन्नोयनेर जे सूचोक सूचोक गुलाती जो दी आपने जान जे बारोतेर बारोतेर शुनेन आपने जो दी एक नोबेल भी जो ये अमृतो शेन बोले चाहे बांग्लादेश बारों जो साड़ी है साड़ी है चलेगी कॉन्टेक्स्ट में बारे के लिए हम लोग बोलते पड़ते हैं चीफ जस्टिस आमी जी चीफ जस्टिस को तो आज तक आमी एक टा सेकेंड है उन्हर उत्तर टा दिए दे उन्हीं आवार बोलते हैं जो � उन्हें आरक्टिको तो बोले जन बीएनपी एक टी गणतंत्री क्रांतिक दौल एवं बांग्लादेश ना कि ए मूर्ति शोइरो शासन चलचे तो हमार पोष्टो उन्हार का से जो गणो पृथ्वीर कुताओ कुनो गणतंत्री क्रांतिक दौल केंटोनमेंटे जन्मोग्रहण करे कि ना हमार जाना नहीं केंटोनमेंटे जन्मोग्रहण करा एक टी दौल के शोइरो शासक बोल बैन इटा अमित देश तो इन बाबे खंडन करे अमित आपना पॉइंट है आज ची आपने जो बोलते हैं जो विचारपति सिन्हा साहब विचारपति सिन्हा साहब 
উনি ছুটিতে যেতে পারেন একজন মানুষের রাইট রয়েছে সে উনি যেতে পারেন উনি গেছেন ওনার ছুটি উনি নিছেন আপনি বলছেন সুস্থ পারে কি পারেন নি সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ আপনি বলছেন সুস্থ অসুস্থ যে যে বলা হচ্ছে যে তিনি অসুস্থ হ্যাঁ যে চিঠিতে বলা হয়েছে সেখানে কয়েকটি পাঁচটি অনেকেই বলছেন নয়টি শব্দ ভুল ছিল অভিযোগ অভিযোগ আপনারা বলছেন সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে তার সিগনেচার আসল না নকল সেটি নিয়ে অনেক সন্দেহ আছে ওইটা নিয়ে আমরা আমরা ক্লারিফাই করার কেউ না উনি নিজে বলতে পারতেন যে আমার তার আমারটা নকল উনি তো বলেন নাই তিনি বলছেন তিনি সুস্থ উনি সুস্থ বলছেন কিন্তু উনি বিষয়টা হইছে দুইটা দুইটা বিষয় একটা হলো ওনার ছুটি উনি ছুটি উনি আর ছুটি উনি নিজে নিজে নিয়েছে বিষয় দুটি আমি বল আমি বললাম উনি সুস্থ বিষয় দুটি আমি বললাম উনি সুস্থ তাহলে কেন তাহলে উনি তো ছুটিতে গেছেন এটাই তো সত্য তার জামে তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে কে বলছে কে কে পাঠাইছেন তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে কাউকে কেউ জোর করে কোথাও পাঠাতে পারে না পারে না এবং উনি বলেন যে দুর্নীতি 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 মানে কি মানে 11টা দুর্নীতি 11টা দুর্নীতি না আপনি অভিযোগ অভিযোগ এগারোটা অভিযোগ এবং আপনারা জানেন যে দুর্নীতি করে দুর্নীতি করে ওনাকে কেন এয়ারপোর্টে আটকায় দেওয়া হলো না ওনাকে কেন সসম্মানে যেতে দেওয়া হলো দুর্নীতি করে বাংলাদেশের ইতিহাসে যে অনেকেই পালিয়ে রয়েছে ওনাদের নেতা দুর্নীতির বরপুত্র তারেক রহমান উনিও দুর্নীতি করে মামলা ফেস না করে এই বিটেনে উনি রয়েছেন এবং দেশের বিরুদ্ধে উনি ষড়যন্ত্র করছেন তো আমি ওনার অভিযোগ ব্যর্থহীনভাবে আমি খণ্ডন করতে চাই আমরা ওনাকে জোর করে বিদায় দেই নাই উনি সোচ্ছায় উনি ছুটি থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না আপনি জি বললাম উনি বলেন যে তিনি আপনারা বলেন যে তিনি অসুস্থ তিনি বলেন তিনি সুস্থ তিনি সুস্থ আমি বললাম উনি জানেন উনি সুস্থ কি তাহলে কেন কে বলেন এখন না আমি তো বলি নাই छुट्टी উনি ছুটি রিপ্লাই না করলে উনি ছুটিতে যাবেন উনি কিন্তু বলেননি তিনি করেছেন উনি উনি নিজে নিজে ওনার ছুটি নির্ধারণ করেন তিনি ছুটি সেটিও যে চেয়েছেন তিনি সেটিও বলেননি তাহলে উনি গেলেন কেমনে তুমি উনি নিজেই তো জানেন এটা এটা ওনার উপরই ছেড়ে দেন উনি ভালো করে জানেন উনি সুস্থ কি অসুস্থ উনি সুস্থ উনি কোথাও ফ্রেশ হওয়ার জন্য যাচ্ছেন কোলারের কোলারের মতো যদি আমি বলি বলছেন যে তিনি সুস্থ আইন মন্ত্রী বলেছেন ঠিক আছে তাইলে কোলারের ভাষায় আসি আমি আইন মন্ত্রী বলেছেন তিনি অসুস্থ তে উনি উনি যখন অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন তিনি অসুস্থ উনি যখন আপনি বলেছেন তিনি অসুস্থ তিনি বলেন তিনি সুস্থ তে তিনি সুস্থ হতে পারেন তার মানে এখন উনি ভালো করেই জানেন আজকে মনে করেন আমার শরীরটা খারাপ হতে পারে কাল তো মানে সুস্থ আর আপনি আমি আপনার কথা বলতে পারেন না তাহলে তিনি সুস্থ তাহলে তিনি কথা বলতে পারেন না জোর করে আমি আপনার কথা বলতে পারি না মেনে নিন আমরা কি আপনি মেনে নিচ্ছেন সে বলতো আমি শুনেন কিন্তু দেশে যখন 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 বলা হইছে যে উনি অসুস্থ তখন আজকে মনে করেন আমি সুস্থ একটু পরে আমি অসুস্থ হইতে পারি না আজকে আমি অসুস্থ কালকে আবার সুস্থ হইতে পারি না এটা তো হতে পারে এটা তো অসম্ভব কিছু না এটা নিয়ে আমাদের এত বিতর্ক করার দরকার নাই আরং ভাই আর একটু একটু ফোন আমাদের আমাদেরকে কল কলার অপেক্ষা করছেন দেখি কে আছেন লাইন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কলার সালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আশিক মাহমুদ আমি লন্ডন থেকে বলছিলাম জনাব আশিক মাহমুদ সাংবাদিক ফারহান আপনি ভালো আছেন জি জি অবশ্যই ভালো আছি বলুন আপনার 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 এই প্রোগ্রাম দেখছিলাম আর মনে হলো একটা ফোন করি আমি যেই আলোচনা শুনছিলাম আর কি তো শোনার সময় আমার মনে হলো যে একটা ফোন করি কারণ হচ্ছে যে মনে হলো একটু কন মানে একটু কথা বলার ইচ্ছা হলো আর কি তো যেটি হচ্ছে ধরেন এখানে যারা আলোচক তারা বলছেন যে বাংলাদেশের যে রাষ্ট্রের যে কাঠামো সে কাঠামো নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন আপনারা রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যদি গণমাধ্যমকে বাদ দেওয়া হয় পুরনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে চর্চা যে সংজ্ঞা দর্শন সেই দর্শন অনুসারেও তিনটা যে কাঠামো সেখানে বলা হয় বিচার বিভাগ আইন বিভাগ আর নির্বাহী বিভাগ তো এই এই যে সিরিয়াল করা হয় সেখানে বিচার বিভাগকে সবার আগে রাখা হয় এটা আগে রাখার কারণ হচ্ছে বিচার বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে আইন বিভাগ কোনো ধরনের রাষ্ট্রের কাঠামো বা সংবিধানের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আইন করছে নাকি তার গার্জিয়ান হিসাবে কাজ করা আর আইন বিভাগের আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করবে তা এক্সিকিউট করার দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি আমরা গণমাধ্যমকে বাদ দিয়ে এখন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হচ্ছে গণমাধ্যমকেও তার চতুর্থ স্তম্ভ ফোর্থ পিলার বলা হয় আমরা যদি সেটাও বাদ দিই তাহলেও হচ্ছে যে আপনি যদি বাংলাদেশের দিকে তাকান তাহলে আপনার আমি আমরা তো সাংবাদিকতা করি আমরা 
তো আওয়ামী লীগ বিএনপির চর্চা করতে পারি না কিন্তু আপনি যদি প্রাসঙ্গিক ভাবে তাকান তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় তিনটি কাঠামো ভেঙে পড়েছে আসলে আপনার এটি হচ্ছে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার মন্তব্য এটার মন্তব্যের পিছনের নিশ্চয়ই কারণ থাকবে যৌক্তিক মানুষ হিসাবে কারণ থাকবে সময় খুব কম আসিক মাহমুদ আমি আমি তিরিশ সেকেন্ডে শেষ করব এটার যৌক্তিকত হচ্ছে এই যে বিগত যে নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে প্রশ্নবিদ্ধ তাতে কোনো সন্দেহ নাই এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের দ্বারা যে আইন সে আইন নিয়ে প্রশ্ন থাকবে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি থাকতে পারে তার দ্বারা যে এই আইন যারা তৈরি করেন তাদের সেই আইন প্রণয়ন করার জন্য বাস্তবায়ন করার জন্য যে নির্বাহী বিভাগ সেই নির্বাহী বিভাগ হচ্ছে র্যাব পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে বুরোক্রেসি তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও হচ্ছে বাংলাদেশের যদি আপনি পত্র পত্রিকা ঘাটেন তাহলে তা সেই নিয়েও হচ্ছে নানান ধরনের বিচার বিভাগের যে অবস্থা এইবার যে ঘটনা ঘটলো আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশের ইতিহাস ঘিরে দেখেন বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনি খুব অল্প স্বল্প সময়ের মধ্যে এরকম কোনো পরিস্থিতি দেখবেন না যেখানে প্রধান বিচারপতি তিনি বাংলাদেশের যে মূল কাঠামো যে তিনটি কাঠামোর কথা আমরা বলি তার যে একটা অন্যতম কাঠামো বিচার বিভাগের প্রধান তা এই ধরনের প্রধান বিচারপতিকে এভাবে দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছে এই উদাহরণ বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনি এই কাছাকাছি সময় কোন সময় পাবেন না অসংখ্য ধন্যবাদ আশিক মাহমুদ চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য এবং আপনার অভিমত দেওয়ার জন্য খুব সংক্ষেপে আমরা শেষ কলটি নিবে যাচ্ছি পরবর্তীগুলো দেখে গেছে লাইনে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি একজন আমি মামুন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আমি একটা কোশ্চেন করতে পারবো না খুব সংক্ষেপে জি জনাব মামুন খুব সংক্ষেপে আমার ইয়া হলো শামিম সাহেবের কাছে আর কি যে এই যে আজকে সিনা সাহেবের ওয়াইফ কে তার সাথে যেতে দেওয়া হলো না এর দ্বারা কি এই প্রমাণ হয় না যে আজকে সিনার ফ্যামিলি কে জিম্মি করা হয়েছে যেভাবে সন্ত্রাসীরা জিম্মি করে এই কারণে করা হয়েছে যেন আজকে সিনার কোনো কিছু মুক্ত ভাবে মানে স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করতে না পারে যেমন আজকাল বিরোধী দলের নেতারাও যেভাবে কথা বলতে পারেন না অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জিম্মি করা হয়েছে কিনা আজকে সিনার স্ত্রীকে এটি বলতে চেয়েছেন জনাব মামুন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আমি সর্বশেষ বক্তব্য থার্টি সেকেন্ড সময় এই পুরো পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মূল্য राजनीति आविर महानायक এই মহানায়ক হয়ে এবং উনি ওনার সেনাবাহিনী থেকে উনি সরে গিয়ে রাজনীতি আসার আগে উনি রাজনীতিবিদ হয়ে এবং আইনের মাধ্যমে এবং একটি নির্বাচনের মাধ্যমে হানা বোর্ড দিয়ে উনি রাজনীতি প্রবেশ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ওকে আরেকটা আমার পয়েন্ট তারেক রহমানের প্রতি আমার আমার নেতা তারেক মোহনের প্রতি উনি বলছেন যে রাজনীতি এটা প্রচার প্রবাগানটা করতে 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 আপনাদের রাজনীতি আর কোথায় আপনাদের রাজনীতি আর নাই তারেক রহমানের উপর এত এত মামলা এত এত প্রচার প্রবাগানটা কিন্তু সঠিকভাবে একটা কি প্রমাণ করতে আপনারা পেরেছেন একটাও প্রমাণ করতে পারে না এবং পরবর্তীতেও আপনারা কখনো একটাও প্রমাণ করতে পারবেন ধন্যবাদ আড়াইশো 
मूल्यायन करते चाहिए कि प्रसंगे कथा बार्ता आगे एखी जमन साम्प्रदायिक संख्यालघुतार कथा परिष्कार मानवता विपन्न होत्रज नेत्री शेख हासा से दस लक्ष मानुष के बांगलार बुके आश्रय दिए दर्शक देखें अभिमत अनुष्ठान कथा राजनीतर सर्वशेष असंख्य